Okay, yung last uh, posts ko po ay mga signs na may problema ang relasyon mo. Maraming salamat po sa mga views, likes, comments, and uh, mga emoticons na lumilipad like uh, crying shook at uh, maraming reaksyon na natanggap ng aming mga posts. Ngayon naman po, marami ang nag-message po sa akin na sana naman ay signs naman na siya na ang forever ang ibigay ko. Okay, dahil importante sa akin ang mga suggestion nyo, eto na ang signs na forever mo na siya. Eto na po ang part 1, ipinakikilala ka na niya kahit saan, kahit kanino. Ito na yata ang pinaka-nakakakilig na signs na forever mo na ang karelasyon mo ngayon. Kapag ipinapakilala ka niya kahit kanino, ibig sabihin, proud siyang kasama ka, nakakagwapo, nakakaganda, o kaya nakakatangkad. Kung marirealize mo, mahirap ang isusugal ng karelasyon mo dito kasi alam niyang malalagay ka sa malaking magnifying lens ang uh, kanyang karelasyon at alam niyang hindi lahat papayag o magbibigay ng go signal sa relasyon niyo o kaya magbibigay ng approval ang pamilya niya o kaya mga kaibigan niya. Pero, pinili niya na malagay sa isang sitwasyon na hindi siya sigurado kung makakakuha siya ng mga approval rating. Ang aksyon na ito, lahat isusugal niya dahil nga forever ka na niya. Sa mga hindi masyadong boto sa iyo, may pagtatanggol na mangyayari dito dahil nga ang tingin niya sa relasyon ninyo ay ito na yon. Ito ang gusto niyang tumagal at humandong ito sa forever. Kung pamilya ang pag-uusapan, baka medyo mabait pa o malumana yung mga tanong na makukuha niya. Pero kung sa mismong barkada niya o mga kaibigan niya, mas matindi ang asaran dyan, mas matindi ang alas kahan dyan. At sa mga pagkakaibigan na ganyan, medyo malalim na ang samahan ng mga yan at siguradong sasabihin sa kanya kung ayaw nila sa iyo o gusto ka nila para sa kaibigan nila. At ito pa, hindi maiksing oras ang alaskahan o asaran dyan dahil mahaba-habang asaran ang makukuha niya sa mga yan. At yan lahat, kaya niyang tiisin para lang sa pagmamahal niya sa iyo. Kung iisipin mo kung ilan ang walang approval dyan, Yan ding ilan na yan o ilang beses na yan ang gagawin niyang pagpapaliwanag ang gagawin niya. At lahat ng ito ay okay sa kanya. Basta maipakita niya lang sa iyo na wala siyang hindi kayang harapin at marinig para lang sa pagmamahal niya sa iyo. Sa pangyayaring ito, ang galawang ito ay may malaking gustong sabihin. Parang may malaking declaration na ginawa. Parang ikaw na, ikaw na ang the one. Sa aming mga lalaki, big deal ang pagpapakilala ng isang karelasyon sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan o barkada. Ganon din naman sa, sa mga babae. Kaya kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon o kaya pinagdadaanan mo nito, dapat may dagdag na tiwala ka na na ibinibigay sa karelasyon mo. Dahil nga, ipinagsisigawan na niya sa mundo ang namamagitan sa inyo at parang sinasabi na niya sa buong mundo ah, na walang puwang ang iba para pumasok sa puso niya o buhay niya. Ah, basta, maging masaya na lang at maging excited na lang sa mga susunod na kabanata. Kapag ganitong level na ang iyong uh, relasyon sa kanya, hindi rin ito dahilan para ikaw eh, maging mas mataas pa sa kanya, ipagmalaki pero manatiling humble pa rin para sa kanya. At higit sa lahat, ganito na rin ang turing mo sa kanya at ipakilala o i-declare mo rin sa mundo na siya rin ay mahal mo. Sabi nga sa Ephesians 4.2, Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. At eto na ang inaabangan mong part 2, ang pangalawang sign. Ang pangalawang sign ay, nagpaplano na siya ng mga mangyayari sa buhay. In short, may future ng pinag-uusapan. Ang sarap pakinggan ng isang taong nagpaplano sa buhay. Alam mong hindi ito padalos-dalos sa buhay. Nakaayos, naka-range, nakapwesto ang mga mangyayari o pwedeng mangyari. Kung sakasakali may mga contingent plans na if anything goes wrong at ang pinaka love sa ganitong bahagi ay nakasali ang pangalan mo sa future niyang ikinukwento. Kung pakikinggan mong mabuti, para bang hindi matutuloy ang kanyang mga plano sa buhay kapag wala ka sa kanyang buhay? Para bang masisira? Para bang malulungkot? Malulungkot siya ng todo pag nawala ka sa plano. Sa isang babae, lagi itong ibinibili ng kanilang mga magulang kung ano ang plano niyong dalawa, kung sakasakaling kayo ang magkatuluyan. At kapag nasabi mo na ang plano at magiging sagot sa iyo ng magulang mo, aba, mahusay, mabuti naman, at nakaplano na kayo sa buhay. 
Sa totoo lang, maganda naman talaga kung nakaplano ka o kayo sa buhay. Dahil ilan na bang pagsasama ang nawasak o nauwi sa paghihiwalay dahil walang plano sa buhay? Para bang hindi pinag-isipan ang magiging future compared doon sa nagpaplano na kasama ka, nakikita-kita rin niya na kayong dalawa ang magsasama sa araw-araw, bawat oras ng buhay. Sa mga business-minded na mga tao naman, tatanungin niya kung saan o ano ang hiling mo dahil nga baka pangkakitaan ang hiling mo. Pwedeng mahilig kang mag-bake ng mga cakes. Pag-iisipan na niyan ang pagtatayo ng isang bake shop na may kasamang restaurant dahil concerned din naman siya sa magiging growth mo kapag kayo ay magkasama na. Wala akong sinasabi na kapag walang plano sa ngayon, eh wala ng chance ang relationship ninyo ha. Kung wala siyang plano, baka pwedeng ikaw na ang mag-trigger ng plano para sa kinabukasan ninyong dalawa. Ikaw na ang mag-start ng imagination ng future na magkasama kayo. Baka nga may matuklasan ka na nakaplano na rin pala siya at naghahanap lang ng timing kung kailan pwedeng sabihin o oh, i-explain sa iyo. O kaya... Kung hindi rin niya ugaling magplano, ikaw na rin ang magpaliwanag kung ano ang benepisyo ng pagpaplano sa buhay. Malay mo, may matuklasan ka rin na tungkol sa kanya na mga plano sa kanyang buhay. Ang pagpaplano naman sa buhay ay dapat partnership yan. Dapat involve kayong dalawa dahil nga para sa inyong dalawa. Oo naman, masarap pag-usapan kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Pero hindi ba't masarap din pag-usapan ng mga bagay na sabay nyong gagawin sa future? Buhay ninyong dalawa ang pag-uusapan dito. Mas maganda na rin na pag-usapan para mas maganda na rin ang latag ng inyong buhay. Tulad ng Diyos, may plano siya sa mundo, sa mga tao. At lalong-lalo na para sa iyong buhay. Basta ialay mo lang ang bawat hakbang na gagawin mo para ibigay din niya ang tamang pagkakataon at tamang tao na tutulong sa iyo. Sabi nga sa Jeremiah 29.11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. Maraming salamat po sa panonood ng Signs na Forever Muna Siya, The Series. Tama, marami ang signs na ito, kaya ginawa kong uh, series para sa akin itong mga signs na forever muna siya. Mahalagang mapanood mo lahat ng mga posts dahil by parts po ito. Kaya abangan o balikan ang ibang mga posts para makumpleto mo. Ako po si Dennis, Dennis Santino Jr. Thanks for watching and God bless you. At ito ang inaabangan mong part 3 na papatawa ka niya. Sa ating mga Pilipino, natural na yata sa atin ang pagtawa. Bahagi na ito ng buhay. Bahagi na ito ng ating araw-araw. Ano nga ba ang kwentong click sa sine o teleserye kung walang comedy part? Kung bahagi na ng buhay natin ang pagtawa, iba na talaga kung ang partner mo o ang karelasyon mo ay napapatawa ka. Importante na maging bahagi ng iyong pagsasama o ng inyong pagsasama. Sa isang barkada, kapag nag-uusap at ang mood ay iyakan, may bigla na lang magkakrak ng joke at sabay-sabay tatawa at siya na ang paboritong yayain ng bawat isa sa mga kaibigan na laging magkasama o kasama. Sa bawat lakad, dapat lagi siyang kasama, yung joker, dahil siya ang buhay ng grupo. Ganito rin ang magkarelasyon. Malaking bahagi kapag may isang comedian sa inyo. Nakakakita palagi ang taong ito ng light moment sa mga mahihirap na bahagi ng inyong pagsasama. Kapag nawawala ito sa isang matagal na nagsasama o matagal ng mag-asawa, importante na ito'y hanapin ulit at ulit-ulitin. Iba kung meron kayong pinagtatawanan sa inyong relasyon. Balikan ulit ito at pagkwentuhan ulit ng paulit-ulit hanggang sa parehas na kayong ha! Tatawa hanggang gusto nyo na itong dugtungan ulit kung doon kayo magkakasundo. Doon sa level na rin kayong mag-usap. Huwag pa marisa ng mga matagal nang nagsasama na para bang ang buong mundo ay isang napakalaking drama movie. Palagay ko pagkaganon ng kalagayan nila, mas madali silang manghihina, mas madali silang magkakasakit na parehas. Balikan natin ang pangatlong sign na napapatawa ka niya. Kapag ang taong kasama mo o... Oh, makakasama mo ay mag-aandalhin. Parang ang feeling mo, magiging magaan din ang pagharap ninyo sa buhay. Magiging magaan ang mga bagay na akala ng iba ay mabigat na problema. Para mag hindi kayo natatakot gumawa ng mga bagay ng sabay at kung nagkamali kayo, isang malutong na malutong lang na pagtawa ang magiging katapat ng pinagdaanan ninyo. Importante ito sa isang magkarelasyon. Gaya ng nabanggit ko, pampagaan ito, pampalight ng moment. 
alam nyo, pagdating ng panahon, na kayo na lang ang dalawa ang magkasama sa buhay, yun bang mga senior citizen na kayo sa buhay nito, mas marami kayong nakakatawang gawin, mas marami kayong mga memories na nakangiti, mas marami kayong pwedeng pagkwentuhan, mas marami kayong pwedeng balikan at pagtawanan ulit ang mga bagay na sabay kayong naranasan ang mga pangyayari. Ang stage na ito ay wala na kayong masyadong pakialam sa mga magiging reaksyon ng mga tao sa paligid mo. Kung natatawa ka o natatawa kayo, tawa lang. Alam nyo, mga eksperto na rin na nagsabi na ang pagtawa ay mabisang gamot. Kaya siguro ang iba ay nabubuhay ng matagal ng magkasama dahil sa mga pangyayari na marami nang nakakatawa sa kanilang buhay. Masarap talaga kasama sa buhay ang taong nagpapangiti sa iyo at nakakapagpatawa sa iyo at nakakapagpasaya sa iyo. Kung ang sinasabi ko, ang mga taong ganito ay magaad kasama sa buhay, sila ang mga taong hindi masyadong uh, nakatutok sa problema at ibinibigay niya ang lahat ng dadalhin niya sa Diyos. Ang Diyos na rin ang nagsabi na ibigay natin sa Kanya ang napakabigat sa ating buhay. Sabi nga sa Matthew 11.28, Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. At eto ang inaabangan mong part 4 ang pang-apat na sign na forever mo na siya, ito ang parehas kayo ng gusto sa buhay. Marami na namang kukontra, marami na namang mag-aagalit, marami na namang hindi mag-aagree sa akin kasi nga, para sa akin, hindi talaga po pwede ang opposite attracts. Opposite, magkaiba, hindi parehas, magkaibang way. Kaya paano ka may inlab na hindi kayo nagkakasundo sa mga bagay sa buhay? Sa buhay, Masarap ka usap ang taong naiintindihan ka. Minsan, mas maganda ang usapan pag parehas ang interest ninyo, parehas ang subjects na gusto ninyong pag-usapan. Mas nailalabas ninyo ang mga ideas at mga suggestions sa topics na inyong pinag-uusapan. Sa opposite attracts, oo, may na-attract, pero may mga kwentong hindi nagtatagal ang mga relasyon na ganito kasi nga, hindi parehas ang gusto nila sa buhay. Oo, may kilig sa una. Pero at the end of the day, sa magkakasundo kayong mga pag-uusapan, ang masarap pa rin i-spend ang maraming time, lalo na pag oras ang pag-uusapan. Dito din lumalabas ang kwentong pag naghiwalay na. Ayaw ko na sa kanya kasi hindi pala parehas ang gusto namin sa buhay. Tama, kasi nga, hindi parehas ang hiling ninyo. Kapag hindi parehas, since pinili mo na siyang mahalin, may effort na ngayon na mahalin mo rin ang mga mahal niya. Dahil sa pagmamahal na yon, i-adjust mo na rin ang mga gusto mo para gustuhin mo na rin kahit na paano ang gusto niya. Dito na ngayon papasok sa kailangan mag-effort ka para sa ikatatagal ng pagsasama ninyo. Hindi ko sinasabi na hiwalayan mo ang karelasyon ninyo ngayon kasi nga hindi niyo hiling ang hiling niya. Kung madadaan sa usapan, idaan sa usapan. Magkaroon ng agreement o kasunduan at i-adjust ang dapat i-adjust. Pwede umpisahan ang usapan kung saan kayo nagkakasundo at pangako kapag nahanap ninyo kung nasaan yun, smooth na ang paghahanap nyo ng solusyon sa anumang problema ninyo. Siguro naman naiintindihan na ninyo ang ibig kong sabihin na dapat parehas ang hilig ninyo. Ito ang tinatawag ko na kahit paano, dapat kamatch mo talaga ang karelasyon mo. Dito na kasi papasok ang partnership. Sa mundo ng negosyo, ang hinahanap na business partner ay kahit paano, hilig niya o marami siyang alam sa negosyong i-offer niya para wala na rin masyadong pagod kapag nag-explain ka ng tungkol sa negosyo na nasa iyo. Kung baga, automatic na rin na alam niya kung ano ang gusto niya na i-offer mo dahil nga alam niya ang nature ng business mo dahil nga hilig na rin niya ito. Balikan natin ang pang-apat na sign. Ang hilig niya din, dapat ang hilig mo. Kung mas marami kayong pinagkakasunduan kaysa sa hindi, yan na yun. Konting adjust na lang. Suwak na kayo sa sinasabi ko. Kung matindi naman ang gap ninyo, kung medyo malayo kayo sa isa't isa, kung putol na ang komunikasyon ninyo, alalahanin mo lang kung bakit ka na in love sa taong kasama mo sa buhay mo ngayon. Sabi nga sa 1 Peter 4.8, Above all, Love each other deeply because love covers over a multitude of sins. At eto ang inaabangan mong part five, ang panglimang sign na forever mo na siya. Ito ang looking forward ka parin na makakwentuhan siya. Napakasarap sa pakiramdam na kausap mo ang taong kaya mong sabihin ng lahat. Wala kang itatago, walang pretensions, walang preno, walang kaya ng sabihin, wala kang iintindihin na bakak. Maalangan ka sa mga ikukwento mo. In short, masarap. 
Masarap siyang kausap. Lahat yata ng mga unang mga buwan ng isang relasyon, ganun nga yata ang pakiramdam na para mang gusto mong ihinto ang oras para lalong mas tumagal ang pag-uusap ninyo, para mas lalo kayong magkasama. Kapag nahanap mo na ang taong ito, payo ko, huwag na siyang ilet go. Huwag nang mag-isip at magtanong ng, tama ba tong ginagawa ko? May mga ganong taong kapag nag enjoy ka sa mga ginagawa mo at hindi mo na alam na lumilipas ang oras at kapag natapos ang pag-uusap, parang bitin ang lahat. Parang gusto mo pa pero late na. Pero may oras naman talaga na ayaw mo makipagkwentuhan. May oras naman talaga na may mga kwento ka sa sarili mo muna itatago at wala kang gustong pagsabihan. Ang me time na ito ay isang pagbibigay sa sarili. Hindi ibig sabihin na may ganito ka. Eh, ibig sabihin, nagluluko ka na. May itinatago ka na sa karelasyon mo. Basta ang dahilan mo ay gusto mo lang sarilinin ang kwento. Minsan din kasi, ang mga bagay na ito, kaya hindi mo kinukwento, ay isang proteksyon din para sa, para sa mahal mo. Hindi ko sinasabi na huwag mong ikwento. Ha? Pero bigyan lang ng oras hanggang maging handa ang lahat para tanggapin ang kwentong alam mo. Ganun naman talaga yan. Give and take. Bigayan talaga sa isang relasyon. Ganun naman talaga ang isang magkaibigan o magkarelasyon. May mga times na may nalaman ako pero i-confirm ko muna para makompleto ang kwento ko sa'yo. At kung sagot naman ng laging kakwentuhan mo, o sige, wait ko na lang yan. Basta sa akin mo munang ikukwento ha. Sa ganitong usapan, may tiwala ng bawat isa sa isa't isa. Ganun naman talaga ang masarap kakwentuhan. Binibigyan ka niya ng time para makapagkwento ka. At ang kakwentuhan mo ay nakikinig, handa, makinig. At alam mo namang kapag interesado ang kakwentuhan mo sa kwento mo, mata pa lang, mararamdaman mo na, finifeel niya ang bawat salita mo, bawat bahagi ng kwento mo. At kung ito'y nilulook forward mo sa isang relasyon, mukhang malusog nga at masaya ang relasyon mo, masarap kausap, Masaya siyang tumanggap ng bawat sasabihin mo. Sa isang matagal na relasyon, ito ay nauuwi sa pagkakaibigan. Masarap balikan ang inyong mga ginawa. Mga problemang hindi nyo akalain na malalampasan nyo habang magkasama kayo. Kung may pagkakataon, gumawa ng mga bagay na gagawa ng mga kwento sa inyong pagsasama. Sure kung isang araw babalikan yung lahat ng kwentong yan. Mag-picture, mag-video, gumawa ng mga notes. Isang araw babalikan nyo yan na may smile sa labi. Sabi nga sa Proverbs 16.24, Pleasant words are as a honeycomb, sweet to the soul, and health to the bones. Thanks for watching this video. Subscribe na po sa aking channel ha, Dennis Antenor Jr. YouTube channel. Para kung may uh, bagong video, eh manotify ka. Isa ka sa mga unang makapanood ng video. Thank you for watching again and God bless you.